半夜啊，我是二号楼十四楼的一些说，这半夜三更的也不知道楼上是哪一家，怎么缺德在弹琴？问题是我们家有八十岁的老人，心脏病都快犯了，你们物业必须出面去管一管这种无良的行为，啊，快点啊！家儿弹琴啊，也没多大声音啊，投诉什么呀？你怎么不开门啊？我是忙着呢。谁呀、啊？啊，对不起啊，打扰您了，我是物业的管理员，请问您家刚才有孩子在练琴是吧？没有，我练呢。不好意思啊，是这样的，我们刚才接到楼下业主的投诉电话，说是琴声太吵，恐怕有点扰民。不可能。我那琴没有那么大声，这个怎么说呢？人家家里有老人，可能确实需要安静。大家都是好邻居，就互相理解一下吧。好，怎么叫互相理解啊？我们在自己家练琴还不行啊？谁还不能有个爱好啊？既然说互相理解，那邻居他就不能忍耐一些、啊。先生，不是忍耐的问题，人家家里老人都八十多岁了，说是心脏病都快犯了。哟，八十多岁的老人啊？是啊，这要是真出点什么事儿。咱们大家都不好办，不是？哎，不对呀、啊，这八十多岁老人应该耳朵没那么好使啊！我都没觉得音量大，他们怎么就受不了了？说人耳朵不好使干嘛呀？可是你不能管他们这毛病。哎，行了，先这样。那个，他们要是再打电话，就麻烦你把刚才你劝我们的话也劝劝他们，都是邻居，互相理解啊。不好意思啊，怎么什么人都有啊？什么素质，真是没法沟通。喂，小刘，你现在马上打印一份通告，写上禁止乐器扰民，请广大业主注意素质，还有注意邻里关系什么的。打印好了，每栋大楼门口都给我贴一张，特别是二号楼、十五楼，给他多贴两张。是吧？上回我推荐给你那游戏机怎么样？是不是玩的特别爽？不怎么样，我都给退了。啊？为什么呀？配置太低，速度太慢，没意思，不好玩。是吗？不是但，但我感觉那配置你就够用了。但是你要不考虑价钱的话，还有一个更好的，我可以给你推荐一个。现在是上班时间，你说什么玩呢？啊？招到底有没有事儿？有事儿。什么事儿？曹总找你。你又耽误我事儿了，是吧？真的，那个贼好玩。曹总，您找我啊？嗯。床头论剑的情节，这我去合适吗？怎么不想去啊？我当然想去了，这可是创投领域最有影响力的盛典了。我只是怕我没资格。你不用妄自菲薄。以你的能力，绝对够资格，啊！
。行，那我就恭敬不如从命。江山啊，这一次野火燎原的闪电战干净利落，关键是能从云山长青那儿虎口夺食，这对咱们飞虎资本的气势是个极大的提振，干得不错啊！主要是您指挥我方。哎，不过您要知道啊，拿下来只是第一步，关键是要能卖得出去啊。您放心，野火燎原我会负责到底，一定。把这把野火给他烧旺了。嗯，那您先忙。嗯嗯。手机呢？请问是盛先生吗？哎，对，那麻烦你过来签个字。好，我去一下啊。怎么两个这么不一样啊？啊，因为等一下您和盛先生是要分开活动的。有两个论坛？哦，不是这样的，盛先生是要去论坛会场听演讲的，但是您不用去。我们给太太们准备了休闲娱乐活动，您可以在我们的度假区赏花，可以在庄园品尝红酒，还可以参观我们的绿色生态农场，可以亲手采摘一些红辣椒带回去